avec un peu de retard, quelques soucis techniques, vous nous en excuserez, Télé du Valier revient sur un événement dans le Couseran. Le deuxième festival de cirque de Moulis, qui se tenait le 13 et 14 octobre. Elodie au micro de Télé du Valier. Alors, Arrête ton cirque, le festival Arrête ton cirque, c'est donc un festival qui a lieu cette année à Moulis, au mois d'octobre, sur le terrain de foot, sous chapiteau, avec des structures, des barnums, euh, qui accueillent divers euh, ateliers, des ateliers circassiens. Après l'association, je veux dire, de quoi c'est parti, c'est que moi, euh, j'ai beaucoup travaillé dans le cirque. Et Toulouse, euh, actuellement, c'est une ville qui rayonne euh, dans la culture du cirque. Il y a le Lido, la Grainerie, et euh, il y a des compagnies qui jouent partout à travers le monde, et qui ne venait jamais ici. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. Comment se fait-il que les enfants d'ici ne les aient pas vus alors qu'ils vont jouer à, à Shanghai, à Bangkok ou au Brésil Alors on a voulu faire ça, alors on a voulu faire un petit truc et puis hop Et puis cette année, on se retrouve avec ce, cet immense euh, site. Et le maire de Moulis nous a accueillis. Et donc on a organisé euh, ici le, le festival euh, depuis six mois. On est une équipe... Euh, d'une dizaine de personnes qui, euh, qui mettons en place l'événement. Euh, C'est du travail, il y a à peu près euh, 60 à 80 bénévoles euh, sur, euh, sur l'événement. Alors euh, pour les bénévoles, c'est vrai qu'on a eu une aide très précieuse de beaucoup de gens, des gens du coin. Euh, c'est des gens qui ont, ont vu l'année dernière ou c'est des connaissances, des amis, des gens avec qui on a déjà fait d'autres choses ensemble. Mais on a eu des gens vraiment euh, fantastiques, qui ont vraiment donné beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout ma camarade Elodie, là, que j'ai envie de remercier plus que tout, parce que c est, c est... elle a tout mis dans les cadres, tout ce qu'il nous faut. Elle est... Si on ne comprend pas, elle vous fait une flèche, c'est par là, vous vous réveillez, et le petit mot, on ne peut pas oublier. Elle pense à tout pour tout le monde, avec un cœur comme ça. Alors vraiment, je tiens à la remercier euh, énormément, Elodie. Et après, on avait une équipe euh, très serrée de 4-5 personnes qui était extrêmement dynamique, que je tiens à remercier. Et après, c'était un peu des électrons libres. Ils venaient, ils repartaient, ils aident, ils aident plus, voilà. Mais euh, ça se passe. Des fois, il y a des... dans le montage, on a des coups de sang. Bon, finalement, c'est pas grand-chose. On s'aperçoit qu'on n'aurait pas dû. Ça nous prend de l'énergie plus qu'autre chose et on aurait pu s'en passer. Voilà. On a une, une, une vingtaine d'artistes. Euh une quinzaine d'intervenants cirque, donc, euh, donc voilà pour la deuxième édition. Et la volonté en fait c'était d'ouvrir le cirque euh, au plus grand nombre, de permettre aux enfants de découvrir le nouveau cirque, le cirque contemporain, sans le clown ou les animaux, mais euh, avec des spectacles euh, en musique, euh, voilà, des, des spectacles aériens, etc. Et puis euh, le tout dans une ambiance euh, familiale, un petit peu foraine, avec plein de jeux, des jeux libres, euh, des activités pour tous, des barbes à papa et, et tout ça. Et l'idée aussi, c'était de remettre le cirque dans un contexte forain. C'est-à-dire, demain, il y aura du tir à l'arc, il va y avoir... Les animaux, on n'a pas pu les avoir cette année, parce qu'on s'est tombé dans les périodes d'allaitement pour les alpagas, les chèvres, tout ça. Pas facile. Mais euh, il y aura du tir à l'arc, des jeux en bois, des animations diverses. Pour la deuxième édition du festival cette année, on a eu les écoles euh, du coin, du Castillonnet, du saint gironnet qui euh, ont souhaité participer. Donc suite à cette demande, nous on s'est organisé de façon à accueillir huit écoles. Donc ça représente 520 enfants qui étaient là aujourd'hui. Et, euh, et donc je leur proposais un spectacle sous chapiteau et en même temps des ateliers pour les enfants. Donc il y a eu 14 ateliers aujourd'hui à, à exister, euh, à se dérouler euh, sur la matinée et sur l'après-midi. On avait euh, des ateliers de cirque, donc une dizaine. Ateliers euh, fabrication de bolasses, ateliers euh, jonglerie. Euh, atelier euh, acrobatie, donc avec un fil, apprendre à marcher sur un fil, euh, la boule, euh, différentes, euh, différents parcours acrobatiques, faire euh, aussi des, des pyramides, euh, donc tous ces petits numéros-là. Donc ça, c'était 10 intervenants euh, circassiens, avec l'école d'ailleurs euh, Abracadaboum, il y avait Alex d'Abracadaboum qui était présent. Et, euh, ensuite, on avait le Ludobus, qui, euh, qui est un bus tout aménagé pour les enfants, avec euh, beaucoup de, de jeux de société de jeux en bois. On a eu un parcours de billes, ça c'est une grande attraction du festival euh, qui chaque année euh, ravit euh, même les parents, <rire> mais c'est les enfants aussi. Donc le parcours de billes, euh, une activité de théâtre, expression corporelle dans la yourte. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. 
Alors les bolas, qu'est-ce que c'est C'est euh, cet atelier est proposé en fait de fabriquer des donc comme des balles de jonglage avec euh, avec du tissu, euh, du grain ou ça peut être du sable euh, qui euh, donc on met le grain à l'intérieur du tissu, on fait une boule qu'on ferme et ensuite avec une ficelle euh, on peut attraper euh, donc les deux bolas et ensuite jongler et faire des figures euh, des différentes bolas. Donc de la jongle, du fil, la boule pour les enfants, euh, qui accueille également euh, un trapèze euh, volant avec euh, de l'initiation au trapèze pendant tout le week-end et puis un spectacle euh, de la compagnie en vol qui a le trapèze euh, dimanche soir. Également un chapiteau avec euh, la compagnie Le Bazar Forain, donc c'est leur chapiteau. Ils ont présenté leur, leur spectacle aujourd'hui euh, pour les scolaires, pour la journée scolaire. Et puis euh, autour de ça, énormément de, de jeux. Euh, de jeux en bois, on a un ludobus, euh, de jeux libres, euh, d'ateliers. Euh, donc euh, voilà, toutes ces activités euh, pour, euh, pour le plaisir des plus petits et puis aussi des grands. La suite, c'est de, de faire la troisième édition, <rire> Arrête ton cirque. Euh, voilà, une édition encore plus festive. Donc ça, il va falloir faire le bilan cette année, voir comment ça s'est déroulé, et puis, euh, et puis re, reformer peut-être une, une équipe euh, avec de nouvelles personnes qui voudraient euh, s'investir pour relancer la, édition, euh, la troisième édition Arrête ton cirque. A priori, on a confiance. On se dit, là, euh, on a rencontré la communauté de communes de saint giron qui ont un œil sur notre projet et euh, qui pourraient être plus présents l'année prochaine et nous aider à faire un truc encore euh, de meilleure qualité, avec un peu plus de moyens. Et euh, si on pouvait payer quelques personnes qui sont indispensables sur le festival, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, euh, ce serait euh, honnête, <rire> non, on n'en est pas là encore, hein, mais euh, voilà, à terme, on souhaite euh, que ce soit périn et, et qu'on puisse euh, payer les gens à leur juste valeur. Voilà. Ce qui m'a plus euh, le bien aimé, c'était euh, quand euh, j'ai fait du fil. Et puis aussi quand j'ai fait de la boule. J'ai bien aimé parce que c'était joli. J'ai aimé m'entraîner à faire du jonglage. Et que, et que j'ai couru avec le truc qui était chambré de bâton. Le truc, c'est quoi euh, euh, un, un, Une barre euh, euh, avec des. de la mâche. Non, pas ça. Un truc où on tient avec deux bâtons. C'est bon. Coupé.